কথা বলে নেব শাশ্বতি দত্তর সাথে তিনি হলো প্রিন্সিপাল অফ বিদ্যাঞ্জলি হাই স্কুল ভবানীপুর কেমন আছেন ম্যাম খুব ভালো আছি তো জিও বাংলার এই যে প্রয়াস ভাষা উৎসব দু হাজার সেটা নিয়ে প্রথম আগে শুনবো কেমন লাগছে এখানে এসে আমার ভীষণ ভালো লাগছে এখানে এসে কারণ ছোটোবেলা থেকে বড় হওয়ারটার আমার একটা অন্যরকম পরিবেশে আমি বড় হয়েছি সেটার সঙ্গে আজকে আমার এই যে যোগ হওয়া এই যে যোগ সূত্রটা এটা দেখে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগছে এই জিও বাংলার এই প্রচেষ্টাকে আমি খুব ধন্যবাদ জানাই যারা অবাঙালি যারা বাংলা পড়তে একদমই জানেন না একদম শুরু থেকে শুরু করতে হবে তাদের ক্ষেত্রে যে এটা আমার মনে হয় খুবই অনুপ্রেরণা দেবে কেননা এই বইটি হাতে করলেই তাদের মনে হবে যে হ্যাঁ বাংলাটা আমাদের চোখের সামনে আমরা যেভাবে ফোনেটিক্স দিয়ে মন্টেসারিতে পড়াই তো সেই রকমভাবে এই বইটি আজকেই আমি প্রজ্ঞার হাতে দেখলাম আর দেখে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগলো এবং এটাকে আমি সত্যি আমার স্কুলেও আমি সকলকে দেখাবো এবং আমার মনে হয় যে এটা যারা বাংলা একদম জানেন না তাদের জন্য খুবই ভালো উপকার দেবে যে আমি তিনটে স্ট্রিট লাইব্রেরি চালাই হ্যাঁ দিদি আবার লাইব্রেরিও চালান তিন তিনটে স্ট্রিট লাইব্রেরি স্ট্রিট লাইব্রেরি চালাই একটি আমার বাড়ির নিচের বারান্দাতে এই স্ট্রিট লাইব্রেরির অনুপ্রেরণাটাও আমি একজনের কাছ থেকে পেয়েছি একটি সরস্বতী পুজোর দিন সকালবেলায় আমার কাছে একটা হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ এলো যে মা সরস্বতীকে আমরা সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা জানাতে পারি যদি আমরা স্ট্রিট লাইব্রেরি করতে পারি আমি তখন ভাবলাম যে স্ট্রিট লাইব্রেরি ব্যাপারটা কি তো আমি নাম করব মিস্টার প্রদীপ চোপড়া চেয়ারম্যান আইলিড উনি ওনার নিজের আইলিডের ক্যাম্পাসে একটা স্ট্রিট লাইব্রেরি করেছেন যেটা চব্বিশ ঘন্টা খোলা থাকে রাস্তার উপরে একদম কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যেই তো সেখানে সব রকম বই উনি রাখেন যে কেউ যখন খুশি আসুক তারা বই নিতে পারে এবং বই রাখতেও পারে তো আমার আইডিয়াটা এত ভালো লাগলো এত ভালো লাগলো আমি তখন প্রদীপ ভাইকে বললাম যে আমি আমার নিজের বাড়িতেই করব আমার নিজের বাড়ির নিচে বারান্দায় আমি তখন ওই স্ট্রিট লাইব্রেরি চালু করি তো স্ট্রিট লাইব্রেরির মেন জিনিসটাই হলো যে চব্বিশ ঘন্টা ওটা খোলা কিন্তু আমার বাড়ির বারান্দার গ্রিলটা আমি কখনো বন্ধ করি না আর অদ্ভুতভাবে আমাকে অনেকে তখন বলেছিলেন যে কি এরকমভাবে লাইব্রেরি থাকলে তো বই সব চুরি হয়ে যাবে কিলো দরে বিক্রি করে দেবে তো আমি তখন এই কথাটাই প্রদীপ ভাইকে বলেছিলাম যে এরকম তো সবাই আমাকে বলছেন উনি বললেন কি যে ঠিক আছে বই নিতে দাও না বিক্রি করবে কত বিক্রি করবে ঠিক আবার ভরে দেবে ভরে যাবে ওমা এখন দেখছি কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি আমার তারপরে আমার স্কুলের ম্যানেজমেন্ট আমাকে বললেন যে এখানেও করো এত সুন্দর আইডিয়া আমার ভবানীপুরে বিদ্যাঞ্জলি স্কুলের সামনে এবং কলকাতায় একটি মাত্র স্কুল যাদের স্ট্রিট লাইব্রেরি আছে আপনারা যদি কখন ভবানীপুর যান আপনারা দেখবেন আমার স্কুলের বাইরে এটাতে আমি কাউন্সিলরের সাপোর্ট পেয়েছিলাম বলেই আমি স্কুলের বাইরে ওরমভাবে রাস্তার উপরে করতে পেরেছি তো ওখানে কি সুন্দরভাবে যে স্ট্রিট লাইব্রেরিটা চলে এবং বস্তা বস্তা বই ডোনেশন পাই যারা বাড়িতে রাখার জায়গা পাচ্ছেন না তারা আমাকে এসে বই দিয়ে বলে যান দিদি আপনি আপনার লাইব্রেরিতে রাখুন সকলে পড়ুক তাহলেই আমাদের সার্থকতা হ্যাঁ এই বইগুলো আমরা নষ্ট করতে চাই না বিক্রি করতে চাই না আমার কাছে সমানে বই চলে আসে আমি সেগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে আবার আমার তিনটি লাইব্রেরিতে একটি সেলিমপুরে একটি ভবানীপুরে এবং একটি নিউ টাউনে আমার ফ্ল্যাটের কমপ্লেক্সে রয়েছে আপনাদের যদি কখনো সুবিধা হয় তখন এই লাইব্রেরিগুলো ভিজিট করবেন এতে কোনো লাইব্রেরি নিয়ম মানা হয় না কোনো কিছু হয় না আপনাদের যে যখন খুশি বই নিতে পারেন আবার ইচ্ছা মতো আপনাদের যদি কিছু দেওয়ার ইচ্ছা থাকে দিতে পারেন আসলে আমার ছোটোবেলাটা প্রিন্টিং প্রেসের মধ্যে দিয়ে কেটেছে আমাদের নিজস্ব একটি প্রিন্টিং প্রেস ছিল ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস রমানাথ মজুমদার স্ট্রিটে কলেজ স্ট্রিটের তো সেখানে থেকেই আমার বড় হওয়া ছোটোবেলা থেকে দেখেছি আমার মা সেই প্রেসটির পরিচালনা করতেন এবং তখনকার যুগে আমরা যখন এখন যেমন উমেন এম্পাওয়ারমেন্ট নিয়ে কথা বলি নারীদেরকে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিতে চাই তো মা সেই সময় সেইটাই করেছিলেন ওই প্রেসটিতে সমস্ত মহিলা কর্মী ছিলেন এবং তখন তো অফসেটের যুগ ছিল না সেই ফ্ল্যাট মেশিনে ছাপা হতো এবং টাইপ করা হতো অক্ষরগুলিকে নিয়ে নিয়ে আমি নিজেও অনেক সময় সেইটা নিয়ে বসে যেতাম স্কুল থেকে ফিরে তো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে করতাম এবং প্রচুর কলেজ স্ট্রিটের পাবলিশিং হাউস তাদের সমস্ত বই আজকে মিত্র ঘোষের বইটি দেখে আমার সেটাই মনে পড়ছে যে মিত্র ঘোষের প্রচুর বই তখন আমাদের প্রেস থেকেই ছাপা হতো এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এক্ষণ পত্রিকা সেখান থেকেই বেরোতো অরবিন্দ আশ্রমের শ্রীমন্তু সেটাও আমাদের মায়ের মার পরিচালনা আমার প্রেস থেকেই বেরোতো তো এইরকম দেখেই আমি ছোটোবেলা থেকে বড় হয়েছি তো সেই জন্য এটার সঙ্গে আমার ছোটোবেলা থেকেই যোগাযোগ স্টার থিয়েটারও যিনি প্রথম মালিক ছিলেন সলিল মিত্র তিনি আমার দাদু 
মায়ের মামা হতেন তো ছোটবেলায় এরকম যখনই এখানে নাটক অনেক দিন ধরে চলতো উনি পাস পাঠাতেন বাবা মার হাত ধরে অনেকবার এসছি এখানে নাটক দেখতে আজকে যখন সিঁড়ি দিয়ে স্টার থিয়েটারে উঠছি তখন তার রং একেবারেই বদলে গেছে তখন ছোটবেলায় দেখা স্টার থিয়েটারের সঙ্গে এখনকার স্টার থিয়েটারে কোনো মিল নেই মাঝেও আমি কয়েকবার এসছি এখানে তো সেটার সঙ্গে কোনো মিল নেই ঠিকই কিন্তু ছোটবেলার সেই স্মৃতিগুলো অবশ্যই মনে পড়ে যায় কেননা বারবার এখানে অনেকবার আমার অভিভাবকদের সঙ্গে এখানে আমি এসছি Thank <laughs> you.